I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great I don't wanna go to work, cause my... আমার ব্লগ চ্যানেল যদি তোমরা এখনো পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব না করে থাকো এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে দেওয়া আছে চ্যানেলের লিঙ্কটা পিন করা আছে সেখানে যাও অবশ্যই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে নিতে একদম ভুলো না তো যাই হোক চলো চলে যাই আজকের রিভিউতে হানার সানস্ক্রিন রিভিউ করা নিয়ে যে পরিমাণে আমার কাছে কমেন্ট এসেছে আমি সত্যি বলছি কখনো ভাবতেও পারিনি মানে আমার ইচ্ছা ছিল না সানস্ক্রিন চেঞ্জ করার মানে আমি যেহেতু মেডিকেটেড সানস্ক্রিন ইউজ করি আর আমার সমিতির কোনো সানস্ক্রিনই একদম ভাল লাগে না তাই আমি ভেবেছিলাম যে সানস্ক্রিনটা ট্রাই করব না তাও আমি কিন্তু করতাম না মানে আমি একজনকে মনে হয় বলেছিলাম কাকে বলেছি মনে নেই যে না আমি রিভিউ দেব না বাট সিরিয়াসলি অন্য প্রোডাক্টগুলো তো বেশ ভালোই কাজ করছে তো সেটা ভেবেই আমি কিনেছি সানস্ক্রিনটা বাট সিরিয়াসলি কি সানস্ক্রিনটা ভালো কাজ করলো নাকি সেই ওই একই রকম আমার কাছে লাগলো সেটা নিয়ে কিন্তু আজকে ডিটেল রিভিউ আচ্ছা তো প্রথমেই বলে রাখি যে এটা কিন্তু পলিউটেন্ট প্রোটেকশন সানস্ক্রিন যেটার মধ্যে এসপিএফ ফিফটি আছে এবং পিএ আছে প্লাস 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 আর এটা ইউভি এ শুধু না ইউভি বি ডিফেন্সও কিন্তু করছে আর লেখাই আছে যে ব্রড স্পেকট্রাম ডিফেন্স প্রোটেক্ট অ্যান্ড প্রিভেন্টস বাট এখানে লেখা আছে ফর অল স্কিন টাইপ কিন্তু সত্যি এটা অল স্কিন টাইপের জন্য নয় বলে অ্যাটলিস্ট আমার কাছে তো লেগেছে তো দেখো পুরোটা বোঝো রিভিউটা শোনো তাহলে বুঝতে পারবে যে কাদের জন্য এবং কি প্রবলেম হচ্ছে হান্ড্রেড এম এলের প্রোডাক্ট আছে যার দাম হলো চারশো উনপঞ্চাশ টাকা এবার এর উপর একটা ডিসকাউন্ট তুমি অবশ্যই পাবে সে তুমি অনলাইন কেনো আর অফলাইন কেনো এবার দেখো সাড়ে চারশো প্রায় সাড়ে চারশো ধরো এক টাকা কম সাড়ে চারশো টাকা দিয়ে একটা সানস্ক্রিন কিনছি সেটা যদি প্রপার কাজ না করলো তাহলে কেমন লাগবে তো যাই হোক এবার চলো ডাইরেক্ট চলে যায় যে এটার ইনগ্রিডিয়েন্ট লিস্টে মানে কি কি দিয়ে এটা তৈরি হয়েছে ফার্স্টে বলি এর মধ্যে আছে অ্যাকোয়া মানে জল আর মানে হাইড্রেশন প্রোভাইড করার জন্য এবং এর মধ্যে আছে অ্যালোভেরা অ্যালোভেরা আমাদের স্কিনটাকে ময়শ্চারাইজড রাখবে এবং আছে ভাইটামিন ই যেটাও কিন্তু আমাদের স্কিনকে সফট সাপল রাখতে হেল্প করবে একটা গ্লো প্রোভাইড করবে আর এর মধ্যে আছে রোজ অয়েল রোজ অয়েল কিন্তু স্কিনের দাগ ছোপকে কন্ট্রোল করতে হেল্প করে আর স্কিনে খুব সুন্দর একটা শাইন আনে এবং গ্লো প্রোভাইড করে স্যান্ডেলউড অয়েলও কিন্তু আছে মানে চন্দনের তেল এবার দেখো চন্দনের তেল মানে বুঝতেই পারছো এটাও কিন্তু সেই সিমিলার ওয়েতেই স্কিনের মধ্যে যে কোনো রকমের দাগ ছোপ কম করতে হেল্প করবে এবং যে রোদের তাপ থেকে লাল লাল হয়ে যায় অনেক সময় স্কিনে ইরিটেশন হয় সেটাকে কন্ট্রোল করতেও কিন্তু খুব ভালো হেল্প করবে ল্যাভেন্ডার অয়েল আছে এবার এই ল্যাভেন্ডার অয়েল স্কিনে যদি কোনো রকমের র্যাশ হয় বা একটা হিট র্যাশ অনেক সময় হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে সেটা প্রিভেন্ট করতে হেল্প করবে তার পাশাপাশি কিন্তু গ্লোয়িং করে দেবে স্কিনকে স্টেয়ারিক অ্যাসিড আছে এটা কিন্তু এজিং প্রসেসকে স্লো করতে হেল্প করবে এবং একটা ময়শ্চার প্রদান করবে আর কি আছে এর মধ্যে আছে টাইটেনিয়াম ডাই অক্সাইড যেহেতু এটা একটা সানস্ক্রিন তাই সান ড্যামেজ থেকে স্কিন থেকে প্রোটেক্ট করা কিন্তু খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট আর তার জন্যই টাইটেনিয়াম ডাই অক্সাইড এখানে দেওয়া হয়েছে বাট এটা কিন্তু প্রধানত মিনারেল বেস্ট সানস্ক্রিনে থাকে যেটা যদি ওখানে মেনশন করা নেই মিনারেল বেস্ট বলে তাও কিন্তু এই ইনগ্রিডিয়েন্টটা এর মধ্যে আছে এবার এটা কিন্তু শুধুমাত্র ইউভি এ না ইউভি বি রেকেও প্রোটেক্ট করতে হেল্প করবে মানে ইউভি বি রে থেকেও প্রোটেক্ট করতে হেল্প করবে এছাড়াও আছে গ্লিসারিন যেটা ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখবে এবং একটা হাইড্রেশন প্রোভাইড করবে খুব ভালোভাবে আর এর মধ্যে আছে প্রোপাইলিন গ্লাইকল যেটা হাইড্রেশন মেনটেন করবে স্কিনের আর আছে সিটাইল অ্যালকোহল অ্যালকোহল মানে যে সবসময় খারাপ স্কিনের ক্ষতি করে তা কিন্তু একদম না অনেক কসমেটিক্স ব্র্যান্ডে কিন্তু এটা ইউজ করা হয় এবং এটা একটা সেফ মাত্রা এবং সেফ জিনিসই ব্যবহার করা হয় এটা একটা স্কিনকে ময়শ্চার প্রদান করবে এই হচ্ছে বিষয় বাট কোন পরিমাণে দেওয়া হচ্ছে এখানে কোন ইনগ্রিডিয়েন্টের পরিমাণটা কিন্তু এখানে মেনশন করার নেই এছাড়াও আছে ট্রাই ইথানোলামাইন এটা কিন্তু প্রোডাক্টের পেইচ লেভেলকে মেনটেন করতে হেল্প করে ক্যাপ্রিলিক ক্যাপ্রিক ট্রাই গ্লিসারাইড আছে যেটা কিন্তু ময়শ্চার প্রদান করবে এবং এটা অ্যান্টি ইনফ্লেমেটারি তাই হিট র্যাশ এবং প্রচণ্ড হিট থেকে সেন্সিটিভ স্কিনকে প্রোটেক্ট করতে হেল্প করবে আর আছে কার্বোমার নাইন ফর্টি এটা দেওয়া আছে কারণ দেখো এই একটা সানস্ক্রিনের মধ্যে তো অনেক ইনগ্রিডিয়েন্ট দেওয়া আছে তাই পুরো ক্রিমটা যেটা একটা ঠিক টেক্সচারে আসে প্রত্যেকটা ইনগ্রিডিয়েন্টস যেটা একটা টেক্সচারটা সঠিক হয় সেই জন্য এটা ইউজ করা হয়েছে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড আছে এটাও কিন্তু পিএইচ ব্যালেন্স করতে হেল্প করে স্কিনের আর আছে গ্লাইসেরাল মোনোস্টিয়ারেট এটাও কিন্তু একটা ময়শ্চারাইজেশন প্রোভাইড করতে হেল্প করবে আর আছে সি টুয়েলভ ফিফটিন অ্যালকাইল বেনজয়েট স্টাইরি
এটা হচ্ছে এক ধরনের প্রেজারভেটিভ যেটা কিন্তু এক্সেস মাত্রায় ইউজ করলে ভীষণই ডেঞ্জারাস একটা প্রপার্টি বলা যেতে পারে এটা একটা ইনগ্রেডিয়েন্ট বাট যদি সেফ মাত্রায় ইউজ করা হয় তাহলে অনেক কসমেটিক্স ব্র্যান্ডে কিন্তু ইউজ করে থাকে অ্যাজ আ প্রেজারভেটিভ এবার এখানে কত মাত্রা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা তো আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয় কারণ কোনো কিছু পরিমাণ মেনশন করার নেই আমি আগেই বলে দিয়েছি আর আছে সাইক্লো পেন্টা সিলকসেন এটা কিন্তু একটা স্মুথ ফিনিশ দিতে হেল্প করবে প্রোডাক্টকে আর আছে অকটাইল মিথক্সি সেনামেট এটা কিন্তু একটা কেমিক্যাল সানস্ক্রিনে ইউজ করা হয়ে থাকে মানে অ্যাকচুয়ালি একটা কেমিক্যাল সানস্ক্রিন যাই হোক এছাড়াও এর মধ্যে আছে জিঙ্ক অক্সাইড যাতে কোন রকমের র্যাশ না হয় পিম্পল না হয় অ্যাক্টি না হয় কারণ যাদের ফোটো সেন্সিটিভ স্কিন বিশেষ করে আমি খুব ভালো করে এই প্রবলেমটা বুঝি যে বেশিরভাগ সময় কিন্তু যখন রোদে বের হই মুখ ভীষণ পরিমাণে প্রথমে লাল হয়ে যায় তারপর দেখবো একটা কালো হতে থাকি ধীরে ধীরে এবং হঠাৎ করে কিন্তু একনে পিম্পল চলে আসে আবার যখনই স্কিনটাকে একটু রেস্ট পাবে মানে একটু ছায়া চলে আসবে বা বাড়ি চলে এলে ধরো কিছুক্ষণ পর মুখটা ভালো করে ওয়াশ করে নেওয়ার পর দেখবে ওই র্যাশটা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে তাই এই হিট র্যাশ এক নেই এটা যাতে না হয় তার জন্য কিন্তু জিঙ্ক অক্সাইডটা দেওয়া তো যাই হোক এরপর এর মধ্যে আছে পোটাশিয়াম সরবেট যেটা কিন্তু প্রেজারভেটিভ হিসেবে কাজ করেছে আর এর মধ্যে আছে সিটাইল পেগ স্ল্যাশ পিপিজি টেন ওয়ান ডাইমেথিকন এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি একটা সিলিকন বেস্ড পলিমার যেটা স্কিন কন্ডিশনিং এজেন্ট হিসেবে এখানে কাজ করে যদিও এর মধ্যে সিলিকন আছে কিনা ডাইরেক্ট লেখা নেই বাট এটা কিন্তু একটা সিলিকন বেস্ড পলিমার এই ইনগ্রেডিয়েন্টটা এছাড়াও এর মধ্যে আছে ডাইপ্রোপাইল গ্লাইকল ডাইবেনজয়েড এটা ময়শ্চার প্রদান করবে এবং এটা একটা খুব ভালো সান প্রোটেকশন ক্রিয়েট করবে আর অ্যান্টি এজিং একটা এফেক্ট দেবে এছাড়াও এর মধ্যে আছে মাইক্রো ক্রিস্টালিন ভ্যাক্স এটা কিন্তু ক্রিমটাকে একটা থিক টেক্সচার করার জন্য মানে ঠিক করার জন্য আর কি এছাড়াও এর মধ্যে আছে ডাই সোডিয়াম ইডিটি এ যাতে প্রোডাক্টের স্মেল পিএইচ এগুলো চেঞ্জ না হয়ে যায় আর আছে পোটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড আছে পিইজি ফিফটিন স্টিয়ারিল ইথার বেনজয়েড যেটা স্কিনকে একটা কন্ডিশনিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করবে স্কিনের মধ্যে এবং এর মধ্যে আছে ব্রোনোপল যেটা প্রেজারভেটিভ হিসেবে কাজ করছে এই হলো টোটাল ইনগ্রিডিয়েন্ট লিস্ট যেটা কি ফাংশন আমি ডিটেলে বলার চেষ্টা করলাম যদি কোন রকমের কনফিউশন হয় অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট সেকশনে জানাতে একদম ভুলবে না সব ঠিক আছে মানে কেমিক্যালও ইউজ করা হচ্ছে আবার হার্বসও ইউজ করা হচ্ছে শুধু যত মাত্রা ইউজ করা হচ্ছে সেই মাত্রাগুলো মানে পরিমাণটা যদি লেখা থাকে তাহলে আরও বেশি ক্লিয়ার থাকি আমরা তাই না কারণ এর মধ্যে এমন কিছু কেমিক্যাল দেওয়া আছে যেগুলো কিন্তু বেশি মাত্রায় দেওয়া একদমই ঠিক না স্কিনের জন্য বা হেলথের জন্য অনেক ইনগ্রিডিয়েন্ট আছে যেগুলো ভালো না তো যাই হোক এখানে যদি মেনশন করা নেই তাই ব্র্যান্ডের উপর ট্রাস্ট করেই আমাদেরকে ইউজ করতে হবে এই হচ্ছে বিষয় আর একটা কথা কি বলতো কোনো একটা ইনগ্রিডিয়েন্ট যে খারাপ এবং সেই ইনগ্রিডিয়েন্টটা ইউজ করা মানে পুরো প্রোডাক্টটা একটা খারাপ এটা আমাদের খুব বড় ভুল ধারণা সেটা কত মাত্রায় দেওয়া উচিত আদেও দিয়েছে কিনা সেটা জানাটাও প্রয়োজন আর এক একটা ইনগ্রিডিয়েন্ট দিলে আদেও সেটা আমাদের স্কিনের জন্য ক্ষতি হবে কিনা বা কতটা কি ক্ষতি হতে পারে সেটা কিন্তু প্রপারলি আমরা না জেনেই বলে দিই দুমদাম যে এটা খারাপ ওটা খারাপ সেটা খারাপ তাই কেন খারাপ সেটা বলতেও কিন্তু একটু আমাদের খাটতে হবে নিজেকে একটু পড়াশোনা করতে হবে তার জন্য অবশ্যই গুগল আছে এনসাইক্লোপিডিয়া আছে চ্যাট চিপিটি আছে সেখানে যাও তোমরা ইনগ্রিডিয়েন্ট ধরে সার্চ করো আর অনেকগুলো আর্টিকেল একসাথে পড়ো তবে কিন্তু বুঝতে পারবে এবং শুধুমাত্র একটা ইনগ্রিডিয়েন্টের সাইড এফেক্টই না সেটা আমাদের দেশে বা আমাদের ক্লাইমেটে কি সাইড এফেক্ট পড়ছে সেটা জানাও খুব বেশি জরুরি এত বকবকানির পর এবার চলো জেনে নিই যেটার কাজ অ্যাকচুয়ালি কি সানস্ক্রিনের কাজই বার কি হতে পারে সান প্রোটেকশন দেওয়া ছাড়া তো যাই হোক এটা তো আসেই তার পাশাপাশি কিন্তু এর মধ্যে এমন অনেক ইনগ্রিডিয়েন্টস আছে যার মধ্যে অ্যান্টি অক্সিডেন্টে ভরপুর আছে তার জন্য ফ্রি রেডিক্যাল থেকেও কিন্তু হেল্প করবে আমাদের স্কিনটা প্রোটেক্ট করবে এবং এটা ইভেন টোন করতে হেল্প করবে অনেক ইনগ্রিডিয়েন্ট এখানে আছে হাইপার পিগমেন্টেশনকেও কিন্তু কম করতে হেল্প করবে আর লাইট ওয়েট হওয়ার জন্য ইউজ করতেও অনেকটা সুবিধা হবে সুদিং একটা এফেক্ট পাবে রেডনেসটা চলে যাবে রিফ্রেশ করবে একদম এছাড়াও এই সানস্ক্রিনটার একটা খুব ভালো গুণ আছে সেটা হলো এটা কিন্তু পোর গুলোকে ক্লগ করে দেয় না তাই ক্লগিং পোর্স এর সমস্যা একদমই হয় না যার জন্য ব্ল্যাক হেডস হোয়াইট হেডস এর সম্ভাবনাটা কিন্তু অ্যাটলিস্ট এই সানস্ক্রিনটা ইউজ করলে আসবে না তো যাই হোক এবার চলো দেখে নিন যে প্রোডাক্টটা আসলে কি রকম তো ফার্স্টে বলে রাখি যে প্রোডাক্টটা খুব সুন্দর একটা প্যাকেজিং এর মধ্যে আসে প্যাকেজিং ইজ ভেরি নাইস তো যাই হোক এবার দেখো ভালো করে ওপেন করে নেওয়ার পর কিন্তু এই সাইড একটুখানি সাইডে ঘুরিয়ে নেবে না হলে বের হবে না প্রোডাক্টটা একটু সাইডে ঘুরে নিলে দেখবে সুন্দর করে ওপেন হয়ে যাবে এবং নিয়ে নেবে আর এটা সানস্ক্রিন আমরা
তো যাই হোক এটার যে টেক্সচারটা আছে আশা করি তোমরা দেখে বুঝতে পারছো এটা কিন্তু সুপার লাইট ওয়েট একটা টেক্সচার বাট এটা অ্যাপ্লাই করলে কিন্তু একটা হালকা হোয়াইট কাস্ট অবশ্যই ছেড়ে যাচ্ছে মানে ওই রকম হোয়াইট কাস্ট না যে বোঝা যাচ্ছে বিরাট কিছু বাট হ্যাঁ যদি তোমরা ইউজ করো তাহলে বুঝতে পারবে অনেকটাই না স্কিনটা সাদা সাদা লাগছে মানে আমি জেনারেলি কিন্তু একদমই নো মেকআপ পার্সন আমি খুব একটা মেকআপ করি না অকেশনালি হয়তো একটু হালকা ফুলকা করি এর বেশি কিন্তু একদমই না বাট এটা ইউজ করার পর কিন্তু স্কিন কেমন যেন একটা সাদা ফ্যাক ফ্যাক করছে এবং এটা বলে রাখি এতটা বেশি স্কিনটা ড্রাই করে দিচ্ছে মানে দেখো আমার কিন্তু এই ক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম হচ্ছে না কারণ আমার প্রচন্ড অয়েলি স্কিন এবং সেন্সিটিভ স্কিন তাই আমার স্কিনে পারফেক্টলি শ্যুট করেছে বাট এটা যখন আমার মা ইউজ করছে মায়ের স্কিনে কিন্তু ভীষণই ড্রাই লাগছে মানে আমার স্কিনেও পারফেক্ট লাগছে খুব একটা ড্রাই লাগছে না ঠিকঠাক বাট নর্মালি কিন্তু ড্রাই স্কিনে ইউজ করলে বা নর্মাল স্কিনে ইউজ করে দেখলে তোমরা একটু ড্রাই ড্রাই ফিল হবে যেটা আশা করছি তোমরা এই দু হাতে ডিফারেন্স থেকে বুঝতে পারছো একদম ক্লিয়ারলি ভিজেবল বাট এটা কিন্তু যে মেন কাজ এটা সানস্ক্রিন হিসেবে কেমন যদি জিজ্ঞাসা করো মানে সান প্রোটেকশনটা কিরকম দিচ্ছে তো আমি বলবো জাস্ট সুপার এক্সিলেন্ট মানে আমি সমিতির আগে যে সানস্ক্রিন গুলো ইউজ করেছি মানে আমি ফর্টি ফাইভটা ইউজ করিনি ফিফটিন থার্টিটা ইউজ করেছি আমার কোনো দিনই ভালো লাগে না মানে আগেও লাগতো না ইভেন এখনও লাগে না কারণ আমি ফিফটিনটা এখন আমার বাড়িতে আছে বাট ইউজ করলে না এত বেশি স্কিনটা আমার প্যাচি লাগে এত অয়েলি লাগে যে ধারণার বাইরে মানে আমার স্কিন যেহেতু প্রচন্ড অয়েলি আমার একদম ভালো লাগে না তো তার উপরে একটু পাউডার পাফ করতেই হয় বাট তারপরেও কিছুক্ষণ পরেও দেখে আমার স্কিনটা সেই যেইকে সেই হয়ে যায় এবং আস্তে আস্তে একটা ব্ল্যাক প্যাচ পড়ে যায় তাকে খুব ডার্ক ভাবে আর আমার কিন্তু এক্সেসিভ সোয়েট প্রবলেম আছে বাট এই সানস্ক্রিনটা একটা খুব ভালো দিক বলবো যে একটু ড্রাই করে দিচ্ছে স্কিনটা ঠিকই কিন্তু অতটা ঘাম হবে না তোমার মানে হবে দেখো গ্রীষ্মকালে একটু সানস্ক্রিন ইউজ করো আর যাই ইউজ করো না কেন একটু একটু ঘাম কিন্তু তোমার হবে মানে সেটা মেনে নেওয়া যায় যে একটু ওয়েট করে তো তারপর বেরোতে হয় সেটা কোনো ব্যাপার না হ্যাঁ যেটা বলার ছিল আমি ভুলে যাচ্ছিলাম এটা কিন্তু ইউজ করার পর মানে যে কোনো সানস্ক্রিন ইউজ করার পর কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করবে তারপর কিন্তু সূর্যের আলোর সামনে যাবে মানে কুড়ি মিনিট স্কিনটাকে টাইম দেবে প্রিপেয়ার হওয়ার জন্য সানস্ক্রিন অ্যাপ্লাই করে দুম করে বেরিয়ে গেলে কিন্তু সেটা কোনো প্রোটেকশন কাজ করে না এবার সেক্ষেত্রে বলে রাখি যে আমার মতো যাদের অয়েলি স্কিন আছে এক্সেসিভ অয়েলি স্কিন সেন্সিটিভ স্কিন তাদের জন্য কিন্তু এটা পারফেক্টলি শ্যুট করা যাচ্ছে একদম সামার পারফেক্ট একটা সানস্ক্রিন বলা যেতেই পারে আর উইন্টারের সময় কিন্তু আগে একটা ময়শ্চারাইজার অ্যাপ্লাই করে নিলেই ঝামেলা মিটে যায় কোনো সমস্যা হয় না আর এটাই আমি তোমাদের বলতে চাই যাদের ড্রাই স্কিন বা নর্মাল স্কিন বা যাদেরই স্কিন এটা মাখার পর খুব বেশি ড্রাই ড্রাই ফিল করবে এটা মাখার আগে অবশ্যই যে কোনো একটা হালকা মানে লাইট ময়শ্চারাইজার অ্যাপ্লাই করে নিতে একদম ভুলবে না সেক্ষেত্রে তোমাদের পছন্দ মতো যে কোনো একটা ময়শ্চারাইজার অ্যাপ্লাই করতে পারো ময়শ্চারাইজার অ্যাপ্লাই করার পরও যদি দেখো যে তোমার স্কিন অসম্ভবভাবে ড্রাই লাগছে তাহলে কিন্তু তোমাকে তার আগে অবশ্যই একটা হাইড্রেটিং সেরাম ইউজ করতে হবে মানে সেক্ষেত্রে তুমি সোমিস ক্যান প্রোডাক্টের ভাইটামিন সি সেরামও ইউজ করতে পারো নট অ্যান ইস্যু বাট চারশো উনপঞ্চাশ টাকাতে তুমি সানস্ক্রিন কিনবে আবার একটা ময়শ্চারাইজারও কিনবে মানে ডে ময়শ্চারাইজার যাদের তুমি ডে টাইমেও ইউজ করতে পারো আবার একটা হাইড্রেটিং সেরামও কিনবে মানে তাহলে আমার মনে হচ্ছে যে একটু বেশি এক্সপেন্সিভ হয়ে যাচ্ছে নাকি তার থেকে তুমি একটা সুন্দর হাইড্রেটিং একটা সুপার ময়শ্চারাইজেশন যদি প্রোভাইড করে সেরকমই সানস্ক্রিন কিনে নেবে তাই এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে আমি কয়েকটা সুন্দর সুন্দর সানস্ক্রিনের লিঙ্ক দিয়ে রেখেছি তোমরা চাইলে সেটাও ইউজ করতে পারো কিনে এবং এই সানস্ক্রিনটা কিন্তু অ্যাজ অ্যাজ সানস্ক্রিন ভীষণই ভালো মানের এটুকু আমি বলতে পারি খুব ভালোভাবে প্রোটেকশান দিচ্ছে যেহেতু এসপিএফ ফিফটি দেওয়া আছে এবং পিএ প্লাস 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 দেওয়া আছে মানে কতটা ভালো মানের সানস্ক্রিন বানিয়েছি শুধুমাত্র একটু যদি ময়শ্চারাইজিং এফেক্টটা বেশি হতো তাহলে আমার যেন মনে হয় একটু ঠিকঠাক হতো আর ওই সাদা ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়াটা যদি কোনোভাবে একটু কমানো যেত তাহলে কিন্তু একটা জাস্ট ওয়াউ লেভেলের সানস্ক্রিন হয়ে যেত বাট এই ইস্যুগুলো যদি তোমার কাছে ম্যাটার না করে তুমি যদি সেভাবে হ্যান্ডেল করতে পারো তাহলে কিন্তু ডেফিনেটলি এটা একটা খুব ভালো মানের সানস্ক্রিন কারণ এটা ইউজ করার পর মোটামুটি চার পাঁচ ঘন্টা কিন্তু দেখছি যে ইজিলি একদম ইনট্যাক্ট থাকছে কোন রকমের ব্ল্যাক প্যাচ পড়ছে না ট্যান আসছে না খুবই হ্যাপি আমি এটা নিয়ে তোমরা যদি এটা ইউজ করো অবশ্যই কিন্তু তোমাদের ফিডব্যাকটা আমার সাথে শেয়ার করতে একদম ভুলবে না দেখা হচ্ছে নেক্সট অন্য কোনো ভিডিও টিলেন টেক কেয়ার অ্যান্ড বাই বাই আর ভিডিও হেল্পফুল মনে হলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে একদম ভুলো না দেখা হচ্ছে নেক্সট অন্য কোনো ভিডিও টিলেন টেক কেয়ার অ্যান্ড বাই বাই অ্যান্ড ফাইনালি থ্যাংক ইউ ফর ওয